سنملكت يقوي نو هاوريا باولوس امان يونه سو بغيتا يدان سو اديس سو يونه اسو منفساويو سو يغزابير ليج يونن ياندانداچن بالتصافو گودايوچ لاي مالت بزي مصحف است بغلت ايهي يونال ايهي ايونم تبلو بالتسطون گودايوچ لاي اكراكاري انناگاگاري بهونو نگروچ لاي اندت ود وساني اندمن متا هاوريا باولوس منگد ياساين نو يقويو اغزابيرن منا كبرو ሰውችን ምንጠቅበት መንገድ እንደዚህ ባሉ ነገሮች ላይ እንዴት መሆን እንዳለበት ነው ሲያመለክተን የቆየው መብልን ቢሆን መጠጥ ወይም ደግሞ ቀናትን በተመለከተ ቢሆን ምናልባት ወደኛ ደግሞ ብናመጣው የመዝናኛ ፊልሞችን በማየት ቢሆን ወይም መጽሐፍትን ሙዚቃን በማየት ስላለባበስ ስለምንጠቀምባቸው ጌቶች ወይም በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ተጽፎ ስላላየናቸው ነገሮች ልክና ልክ አይደለም ምንባባልባቸው ነገሮችን እንዴት እንደምንወስን ባማኞች መካከለ እነዚህ አነጋጋሪ ነገሮች እንዴት መያዝ እንደሚገባቸው መስመር ይሰጠናል ጠበብ ያካፍለናል እነዚህ ነገሮች የሚለያዩን የሚከፋፍሉን ነገር መሆን እንደሌለባቸው የሚያጣሉን ነገር መሆን እንደሌለባቸው እየተናገረ ያስረዳል ማለት ነው ሮሜ ምዕራፍ 14 ብዙውን በዚያ ላይ ነው የሚቆየው እንደውም ሮሜ ምዕራፍ 14 ላይ ለሁለት ሰዎች የሚናገርን የሚመስለው ደካሞች የሚላቸው አሉ በእምነት ደካሞች የሚላቸው አሉ እነዚህ በእምነት ደካሞች የሚላቸው ይሄንን አልበላም ይሄንን አልጠጣም በዚህ ምክንያት ይሄንን ቀን ደግሞ እንደዚህ አከብረዋለሁ ይሄንን ቀን እንዲያል አድርግበትም ብለው የሚሉ ከእምነታቸው የተነሳ ብዙ ለራሳቸው ነፃነት ያልሰጡ ህሊናቸውም እንደዛ ስለሚረዳ ቢያደርጉ የሚወቀሱበት ህሊናቸው በእነሱ የሚፈርድበት የሚከሰሱበት አይነት ሰዎች አሉ እነዚህን እነሱ ደካሞችን የሚላቸው በሌላ በኩል ግን ደካ ብርቶች ደሞ ብሎ ለሁለተኛ ግሩፕ ደግሞ አሉ በእምነት ብርቱ የሆኑ ማለት ነው ይሄ ምን ማለት ነው እሱ ከእምነታቸው የተነሳ ከየትኛው እምነታቸው ቀኑ ሁሉ አንድ ነው ምንም ልዩነት የለው መብሉሉ ደግሞ መብል ነው መጠጡም እንደዚሁ ምንም ልዩነት የለውም ብለው በነፃነት ከእምነታቸው የተነሳ ባገኙት ነፃነት ሁሉ ለማድረግ የቻሉ ህሊናቸው የማይካሰስባቸው የማይጠራጠሩት እነዚህኛዎቹን ብርቶች ናቸው ብሎ ይናገርና ለነዚህ ለሁለቱ ነው የሚናገረው በሮሜ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 1 እስከ 12 ድረስ ባለው ክፍል ውስጥ ምንም እንኳን ሁለቱን ተቅሶ ብናይም በአትኩሮት ግን ይናገር የነበረው በእምነት ለደከሙት ናቸው ትኩረቱ የነበረው ምክንያቱም እነዚህ በእምነት አቸው ምክንያት ይሄን አልበላም ይሄን አልጠጣም ይሄን ቀና ከብራለሁ እንደዚህ ያደርጋለሁ የሚሉቱ እነሱ በሚበሉት ላይ አስተያየት አላቸው ይንቋቸዋል እንደ እንደ እነዚህ ራሳቸውን እንደ መንፈሳዊ ህግጋቱን እንደተጠበቁ መንፈሳዊያን ስለሚቆጥሩ እነዚህኛዎቹን ይንቋቸዋል እና አትናቀው ብሎ አውራ ጳውሎስ ይናገራቸዋል ተቀበለው እንጂ ምክንያቱም እግዚአብሔር ተቀብሎታል ይላቸዋል እነዚህን ደግሞ ይፈርዱባቸዋል በእነዚህ ላይ በእነዚህ ላይ በደለኞች ፍርድ የሚገባቸው እንደሳቱ እንደ አርጎ ስለሆነ የሚቆጥሯቸው ጳውሎስ ለነዚህ ምን ይላቸዋል ኖ ኖ ኖ አትፍረድባቸው ምክንያቱም መፍረድ ማትችልበት ምክንያት ዳኛው እግዚአብሔር ነው ብሎ ይላቸዋል እና ለደካሞች ነው በአትክሮቱ ሲናገር የቆየ ሮሜ ምራፍ 14 ከቁጥር 1 እስከ 12 ድረስ እና ለዚህኛው ግሩፕ ሲናገር ስለቆየ አሁን ዛሬ በመንመለከተው ክፍል ውስጥ ግን ለነዚህኞቹ ይናገራል ሚዛን ጥሩ ነው አይደለ በነገር ሁሉ እግዚአብሔር ሚዛን ይስጣል እና ጳውሎስ ለነዚህ ሲናገር ቆይቶ ተቀበለው ሳትፈርድበት ተቀበለው አትናቀው ደግሞ እግዚአብሔር ስለተቀበለው አንተም በደም ተቀበለው አትፈርድበት ምክንያቱም ፈራጅ እግዚአብሔር ብቻ ነው እና በቃ የራስህ እምነት ለራስህ ይሁንል እያለ ሲናገር ቆይቶ በዛው ጸጣላል ደሞ ወደ እነዚህ ዞር አሁ ለነዚህ የሚናገረው ነው ምን ሰማው እናም በወሲ ምራፍ 14 ከቁጥር 13 ጀምሮ እንዲህ ይላል እንግዲህ ከዛሬ ጀምሮ እርስ በርሳችን አንፈራረድ ይልቁን ግን ለወንድም እንቅፋትን ወይም የማሰናካን ማሰናካን ማንም እንዳያኖርበት ይሄንን ቁረጡ በራሱ ርኩስ የሆነ ነገር እንደሌለ በጌታ በኢየሱስ ሆኘ አውቂያለሁ ተረድቻለሁ ነገር ግን ምንም ርኩስ እንዲሆን ለሚቆጥር ለእርሱ ርኩስ ነው ወንድም ምንም በመብል ምክንያት የምታሳዝን ከሆን እንግዲህ በፍቅር አልተመላለስክም 
ክርስቶስ ስለርሱ የሞተለትን እርሱን በመብልህ አታጥፋው እንግዲህ ለእናንተ ያለው መልካም ነገር አይሰደብ የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቅና ሰላም በመንፈስ ቅዱስም ይሆነ ደስታናት እንጂ መብልህና መጠጥ አይደለችምና እንደዚህ አድርጎ ለክርስቶስ የሚገዛ እግዚአብሔርን ደስ ያሰኛልና በሰውም ዘንድ የተመሰገነ ነው እንግዲያስ ሰላም የሚቆምበትን እርስ በርሳችን የምንተናነጽበትን እንከተል በመብል ምክንያት የእግዚአብሔርን ስራ አታፍርስ ሁሉ ንጹህ ነው በመጠራጠር የተበላ እንደሆነ ግን ለዚያ ሰው ክፉ ነው ስጋና ለመብላት ወይንንም ማለመጠጣት ወንድምህንም የሚሰናከልበትን ዓለም አድርግ መልካም ነው ላንተ ያለ ህምነት በእግዚአብሔር ፊት ለራስ ይሁንልህ ፈትኖ መልካም እንዲሁም በሚቆጥረው ነገር በራሱ ላይ የማይፈርድ ብጹ ነው የሚጠራጠረው ግን ቢበላ በእምነት ስላልሆነ ተኮንኗል በእምነትም ያልሆነ ሁሉ ኃጢአት ነው እንግዲህ ከዛሬ ጀምሮ እንዴ እንግዲህ አያቋ መግለጫ ነው የሚያወጣው እና ሁላችንም እንስማማስ ከዛሬ ጀምሮ ወልስቲ አዎ አንድ ይሆነ እግዚአብሔር የሚያስተምረን ነገር አለ እንዴ ይሄ ቃል ከጾም ጸሎታችን ጋር እንኳን መገጣጠሙ ጋር ሞኛል ምክንያቱም ራሳችን እንድንመረምር ነው እርስ በርስ ያለን ግንኙነት አንስቶ ልቤን እንዳይ በሚያርግ ነገር ውስጥ ነው ያስገባው አይን ለጾም ጸሎት ደግሞ ራስን ከመያት ሌላ ምን ትልቅ ነገር አለ እና ሚለው ምንድነው እንግዲህ ከዛሬ ጀምሮ እርስ በርሳችን አንፈራረድ ከላይ ከአንድ እስከ 12 ለተናገረ ወይም ላስት ዊክ ለተነጋገር ነው ነገር ማሰሪያ ነገርን የሚያመጣው እንግዲህ ከዛሬ ጀምሮ አንፈራረድ ዳኛ እግዚአብሔር ብቻ ሆኗልና እግዚአብሔር ያንንም ይሄንንም ከተቀበለ ነገር ሁሉ ለእግዚአብሔር ለንተውለት ይገባል ብሎ ዘክቶት ከዛሬ ጀምሮ አንፈራረድ ማንንም ማንንም ላይ እንዳይፈርድ እግዚአብሔር ይርዳ እኔ ህጋ ላወጣው ከሱ ሰምቼ እንዴ በሰው ላይ ፈርዳለሁ እሱ ሊፈርድ ሲችል ህግ ያወጣ እሱ ስላል ከህግ በላይ የሆነ ጌታ ስላል ቅዱስ ፍጹም ንጹህ የሆነ ስላል ሁላችንም አንፈራረድ ብሎ እንደምናቀም ለዛሬው መልክት ግን መግቢያም ይሆን ነገር ይልቁንም ብሎ ነው የሚጀምረው ይልቁንም ለወንድም እንቅፋት ወይ ማሰናካን ማንንም እንዳይኖርበት ይሄንን ቁረጡ ማንንም ለወንድም ማሰናካያን እንቅፋት የሆነ ነገር እንዳይኖር ይሄንን ቁረጡ እንቅፋት ማለት ማለት ነው እንቅፋት ማለት መንገድ ላይ ሰው የሚቀመጥ አንድ የሆነ ድንጋይ እግር ከመራመዱ የሚያደናቅፍ የሚከለክል ነገር ነው እንደዚህ አይነት ነገር ማንንም በወንድሙ ላይ አያድርግ ማሰናካያ ይላል ማሰናካያ ደግሞ የሚለው እንቅፋት ማለት አይደለም ማሰናካያ የሚለው እሱ ሌላ ቃል ነው ያ እዛ ቃል ትርጉም ምንድነው ወጥ መድ ነው መንገድ ላይ የሚደረግ ወጥ መድ ነው የሚያስቸግሩ አንድ አንድ ነገሮች ቤት ውስጥ አሉ እነሱ ለማያዝ ወጥ መድ እናስቀባለን እና መንገዳቸው ላይ ነው እናስቀምጠው እዛ ውስጥ እንዲገቡልን ደሞ ማባባያ እናስቀምጥበታለን እንደሱ አይነት ወጥ መድ ለወንድሙ ማንንም አድርግ ይላል እንዴ በግልጽ ሳይታይ ሰውሮ አባብሎ ደህና ነው ማለት ይችላል ብሎ ግን ወጥ መድ ውስጥ የሚያስቀባ ነገር ለወንድሙ አያድርግ ቸርች ውስጥ ያለ ነገር የሚያወራ ያመስለም አይደል አሁን እንደዚህ አስቡ ይሄን ሁሉ ክፋት የሚያረጋለ ነው የሚያስብላል ባካ ጳውሎስ በግልጽ ነው የሚናገረው ከንግዲ ወዲ አንዳችን ባንዳችን እንዳንፈርድ ይልቁንም ለወንድሙ ወይም ለህቱ ማንንም ከዛሬ ጀምሮ እንቅፋት ነገር እግራውን የሚያደናቅፋትን ነገር ወደፊት እንዳትሄድ የሚያረጋትን ነገር ደግሞ በስውር የሚቀመጥ የሚመስል አይነት ወጥ መድ ነገር ማንንም ለማንንም እንዳይሰራ ይሄንን ቁረጡ ቁርጡ ሳኔ አድርጉ ምርጫቹ አድርጉ ማንንም እንደዚህ እንዳረድ እና እንዴ እቆይ ጥያቄ ትንሽ ገለጥ እናርገው መች እንዴ ነው ታዲያ አሁን ጳውሎስ በደካማና ብርቱ ባላቸው መካከል እንዴት ነው ወጥ መድ የሚሰውት እንዴት ነው ማሰናካ የሚያስቀምጡት እንደዚህ ነው ይሄ የሚበላው ሰው የሚበላው ሰው የሚበላው ሰው የማይበላው ጋር ይሄድና መብላት ይችላል እኮ ምን ችግር አለኛ በክርስቶስ ነጻ ያወጣንን ምንም ችግር የለውም መብል ምን ምንም የሚጎዳው ነገር የለውም ይልቅ ዝም ብለ ልብን በተበክሻናል ብላ ይሏል አልበላም ሲል አልበላም ብሎ ብሎ አይቶ አንደኛ በፊቱ ግጥ ማርጎ ይበላል ለሱ አይጠነቀቅለት እና ሁለተኛ ደግሞ ባለ መብላቱ ምክንያት ደግሞ ባለ መብላቱ ምክንያት ደግሞ ይፈርድበታል ምናልባት ይሄኛው የሚበላው ሰው አንድ ይሆነው አንደኛውም ተነስቶ እኔ መበላለሁ ብሎ ይበላል ሁለት ሶስት አራት አምስት ይሆና ከዛ በኋላ ያ ያ እንደምንም ሲከራከረ ቆየው ተጽዕኖ ስለሚኖርበት 
እና ሁሉም ስለሚያርገው ቸርች ውስጥ እና በቃ ኖ ይበላል እና በሚበላበት ጊዜ ግን ሁለት ነገር ሆነን የሚለው ጳውሎስ በሚበላበት ጊዜ አንደኛ ሄሊናው ነጻ ሆኖ ለምን መብላት እንዳለበት ገብቶት አይደለም የሚበላው አንተ ተጽኖ ስላደረክበት ነው ስለተጫን ከው ነው ማሰናከያ ስለመጣህበት ነው እንጂ ልቦ ነው አምኖ አይደለም ልቦ ነው አምኖ ስላልሆነ ያደረገው በሄሊና ሄሊናው ይፈርድበታል ሄሊናው ይካሰስበታል እና ሄሊናው ደሞ ከፈረደበት በደል ነው ኃጢያት ነው እና እንደዚህ እንደዚህ በወንድም ላይ ማሰናከያ ለምን ታረጋል ለምንስ ደግሞ ወጥመድ ውስጥ ታስገባዋል ለካ ሰውችን በኔ አመለካከት ውስጥ ካልገባችሁ ብለን እኔ እንደማየው ካላደረክ እኔ እንደማስበው ካላሰብክ ብለን ባልተጻፈ ነገር ነገር ግን በልማድ በባህል በመጣልን ነገር ብድቅ አድርገን ሰውየውን እንዲገባ ሳደርገው ኃጢያት እንዲያደርግ ይያረኩት በምከምን የተነሳ ህሊናው ገና ስላልደረሰበት አስቦበት አውጥቶ አውርዶ በእግዚአብሔር ፊት ትክክል ነው ብሎ ሳይሆን የሚያረጋው ህሊናው እየተካሰሰበት እንዲሆን ስለምናረጋው እና ጳውሎስ የሚለው ምንድነው ይሄ ማሰናከያ ይሄ ማሰናከያ ይሄ ወጥመድ ማስቀመጥ ነው ደግሞ ይሄ ሰው አልበላም እንኳን ቢል አንተ በነጻነት እንዲ በማድረግ ለሱ ባለመጠንቀቅ ምክንያት ሱል ግዜ አንተን ባየቁጥር ይፈርድባል አንዳንድ ቀበሮዎች ጉባያችን ውስጥ ገብተዋል ብሎ እንዲያስብ ምክንያቱም በቃ ይሄ እንት ነው ማይስማማውን ነገር ስለምታረግበት ማይስማማው ነገር ስለምታረግበት አንተን ሊቀበል አይችልም ካንተ ጋር ህብረት ማድረግ ስለማይችል ሁሉ ግዜ እንዲፈርድብ ታረጋዋል በፈረደ ቁጥር ኃጢያት ነው የሚሆነው አዎ ኃጢያት ነው የሚሆነው ምክንያቱም ፈራጅ እግዚአብሔር ብቻ ነው እና ለምን ወንድምህን ኃጢያት እንዲያረክ ታረጋዋል አያችሁ ማሰናከል ማለት ወንድሜን ኃጢያት እንዲያረክ በደል እንዲያረክ ህሊናውን በህሊናው ፊት አገንስ ኢስ ኮንሺየስ እንዲሄድ ማድረግ ደግሞ የእግዚአብሔርን መንገድ እንዲጽስ ማድረግ ማለት ነው ተዛዝ ነው ጳውሎስ የሚለው ማንም በወንድሙ ላይ ማሰናከያ ወይ ምንቅፋት ነገር እንዳይኖርበት ይሄን ቁረጡ ማሳሰቢያ አይደለም ትዛዝ ቋንቋ መጽሐፉ የተጻፈበት የመጀመሪያ ቋንቋ ትዕዛዝ ነው ዴታ ዳየኔ መብል መጠጥ አለባበስ መዝን መዝናናበት ማዮ ዲቪዲ ፊልሙ ማነቦ መጽሐፍ እነዚህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ለሌላው እንቅፋትና ወጥመድ እንዴት ነው የሚሆነው እኔ ለኔ ለራሴ ባየው እንዴት ነው ወጥመድ የሚሆነው እኔ ለራሴ ባየው እኔ ለራሴ ነው ቆማየው እና እንደዚህ መስለኛ ይሄ ወንድማችን በአለም ሳለ ዘፈን በጣም ይወድ ነበር እንደ ጉድ ነው ዘፈን የሚወደው እና ይሄ ዘፈን በጣም የሚወደው ወንድማችን በሌሊት ተኝቶ የሚዘፈነውም ጭምርኩ ማለት ነው እንዲያርጎ የሚወደው ወንድማችን ጌታ ነጻ ወጣው ከዛ ጌታ ለመቀበል ብዙ ችግሩ ዘፈን እንዴት ተዋለው ነበር የጌታ ጸጋ መጥቶ ከዚያ ከዘፈኑ አምሮትና በዘፈን ሳቢያ ከሚሆኑ ነገሮች ሁሉ መንጭቆ ካወጣው በኋላ ቸርች ገባ እና ቸርች ገብቶ በሰላም ያመለከ ከሚኖርበት መካከል አንድ ቀን አንዱ ወንድም የክርስቲያን ውስጥ ያገኘውና ለምን ይሄንን ይሄንን ዲቪዲ አታውም ከሀገር ቤት የመጣ በጣም የሚያስቅ ጥሩ ጥሩ ቃሎች አሉበት ብሎ ይሰጣዋል ቶይን ባክን ይቀልምና ምቅርብን ቶይን ይበቃ አልፈልግም ይላል ምንም አይደለም እኛ ሁላችን ስናይ ነበር እንደውም እንደሚቀጥለው ሳምንት እኛ ቤት ምሳት ባላና ከወ በኋላ ከቸርች በኋላ ታያዋል ይለዋል እኛ አይመቸኝ ማይመቸኝ ይለዋል በቃ ይሄውል በፈለከው ሰዓት ሄደ ማየት ትችላል ለብሎ አምጡ ቁጭ ያረጅለታ ነው እንድማችን ያው ተቀበለው ነገር ሲያገኙ ስለሚጠይቀው ሄዶ ያን እንዲቪዲ ከፈተው እና ሲከፍቶ ያነዛ ድሮ የቀበራቸው ሁሉ ትንሳ ያገኙ ደህና ትቷቸው የነበሩት ነገሮች በሙሉ ማለት ነው ነገሩ ወደ አምሮ መጣ ወደ ልቦ ነው መጣ እና ጳውሎስ የሚለው ምንድነው አንተ ያንን 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 ዲቪዲ በመታይበት ጊዜ ለዘፈኑ ግድ የሌለ እንዲሁ ብቻ የሰውየውን አክሰንቱን እየሰማ ምትስቅ ልትሆን ትችላለህ ይሄንን ግን አምጥተ ለዚህኛው ሰጠ ይሄኛው እንዲህ አይነት ጉርጓድ ውስጥ እንዲገባ ነው ያደረከው ወጥመድ ነው ይሁንክበት ማሰናከያ ነው ይሁንክበት ሄሊናው ደግሞ ለከ ካደረገው በኋላ ወይ ደግሞ ትዝ ሲለው ወይም ደግሞ ዘምራለው ቡላ ያዜማው ሲመጣበት 
እንዴ ሲያረገው በኢየሱስ ስም ይያለ ከህሊናው ጋር እንዲጨቃጨቅ ነው ያደረከው ነው የሚለው እና ጳውሎስ በሁለቱም መካከል ነው ያለውና ምን እንደሚለው እነዚህ ሰዎች እነዚህ ብርቱ የፈለጉት ነገር ማድረግ የሚችል ሰዎች እንደዚህ የሚሉት ይመስለኛል እንዴ እኔ ነፃነቴስ በጌት ያገኘሁት ነፃነትስ እንዴ አትብላ አትጠጣትንካ አትልበስ በሚለው ለምን ተታስራል እኔ ነፃነቴ ነው እንደውም እሱ አይኑን አይጨፍንም ራሱ ልቡን አይጠብቅም ለምን ይሰናከላል ሄዶ ህይወቱን በጌታ ፊት ይየው ይሚሉ ናቸው እንደዚህ አይነት ሰዎች የሚገጥሙት እና ጳውሎስ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ አይደለም እንደሱ አይደለም ብሎ ለነ ሰዎች ይናገራቸዋል ቶሎ ቶሎ ብዬ ሶስት ነገሮችን የሚናገራቸውላን ሰው የሚጀምረው ነገር የሚለው ከቁጥር 13 እስከ 16 ድረስ እንደዚህ ይላል ቁጥር 14 በራሱ ርኩስ የሆነ ነገር እንደሌለ በጌታ በኢየሱስ ሆኛ አውቂያለሁ ተረድቻለሁም ነገር ግን ምንም ርኩስ እንዲሆን ለሚቆጥር ለርሱ ርኩስ ነው ወንድምህን በመብል ምክንያት የምታሳዝን ከሆን እንግዲህ በፍቅር አልተመላለስክም በክርስቶስ ስለ እርሱ የሞተለትን እርሱን በመብለህ አጣጥፋው እንግዲህ ለአንተ ያለው መልካም ነገር አይሰደብ ቁጥር 13 እስከ 16 ድረስ ጳውሎስ የግል አቋሙ ምንድነው አሁን ከዚህ ንባብ ጳውሎስ የትኛው ግሩፕ ያለ ይመስላችኋል በሱ ብዙ ነፃነት ያለው ወይስ የሌላችሁ ያለው ጋር ነው ያለው አይደለም እና ምን እንደሚለው እኔ ምንም ነገር በራሱ ንጹህ ያልሆነ እንዳለ እኔ አላውቅም ምን ሁሉ ነገር በራሱ ራሱን ብቻ ነው ንጹህም ንጹህ ያይደለም ንጹህም ቆሻሻም አላረገው ምንም ነገር ራሱ ራሱ ብቻ ብሎ ነው የሚያምነው ጳውሎስ በቃ መብል መብል ብቻ ብሎ ነው የሚያምነው ቀንም ቀን ብቻ ነው ምንም ነገር በራሱ ርኩስ ሊሆን አይችልም ብዬ ነው ማምነው ጳውሎስ ግን የድሮ አቋሙ እንደዚህ አልነበረም ፊልጵስስ ምራብ 3 ላይ ስታነቡት እኔ ከሕግን ጠቅቅቅ የምጠብቅ ከፈርሳዊን ፈርሳዊ ነበርኩ ብሎ ይነገር ድሮ እንደዚህ አልነበረም አሁን ግን በጌታ ሆኝ ይላል አሁን ግን በክርስቶስ ሆኖ አይኖቹ ሲከፈቱለት መንፈሳዊው ነገር ሲረዳ ሲያውቅ ግን ገባው ሁሉ ነገር በራሱ ራሱ ብቻ ወንበር ወንበር ብቻ ቀን ቀን ብቻ መገብ መገብ ብቻ ይላል ይሄ ደግሞ ከክርስቶስ ትምርት ጋር ይስማማል ማርቆስ ምራፍ 7 ተዚህ ላቸዋል ሰዎች መተው ለጌታን ምን አሉት ለምን እንደው ደቀ መዛሙርት እጃቸውን ሳይታጠቡ የሚበሉት አሉት ይረክሳሉ ማለታቸው ያን ጌታ ምን አለ እናንተ አታስተውሉ ምን ወደ ሰው ውስጥ የሚገባው ነገር መልሶ ስለሚወጣ ሊያረክሰው አይችልም ሰውን ግን የሚያረክሰው ይሄንን የመሳሰለው ነገር ነው ዝሙት ቅሚያ ነፍስ መግደል እያለ ዘርዝሯቸው ከሰው የሚወጣው ያ ሰውን ያረክሰዋል ብሎ ጌታ ተናገረ ስለዚህ ይሄ ነገር የጳውሎስ የሚለው ነገር ከጌታ ትምርት ጋር የሚስማማ ነገር ነው አሁን ጥያቄው ታዲያ ለምን እከለከላለሁ ነው ለምን እከለከላለሁ እና ጳውሎስ የሚለው ስለ ወንድም ወንድምህን ማስፈናካ ከመታረግበት ከመታሳዝነው ከመታጠፋው ብሎ ይናገራል ከባድ ሀዘን የማይሻርቁ ስል ከመተሰጠው ሊና ውስጥ ደግሞ እኔ ነፃነቴ ብለ መልካም የሆነው ነገርህን ይሄ ያገኘው ነው ይሄ ነፃነት ሰው የሚነቅፍብህ ነገር ከመታደርገው ምን አለ ስለ ወንድም ስለ ሌላው ስትል አጠገብ ስላለው ስትል ብትተው ብትከለከል ብሎ ነው የሚናገረው አለኛ ነገር ምክንያቱም ነፃነትን ከፍቅር ጋር ከፍቅር ግዴታዎች ጋር አካለያዝ ነው ልቅ ነው የሚያረጋው ግዴ ይለሽ ነው የሚያረጋው ለሰው ግዴ ሊልን ነው የሚያረጋው ግን ነፃነቴን ያገኘሁትን ማናቸው ነፃ ሁሉ ተፈቅዶልኛል በሚለው መርሆ ሁሉን ለማድረግ የምችል እንኳን ቢሆን ይሄንን ከፍቅር ጋር ሳስተያየው በፍቅር ከመኖር ጋር ግን ሳያይዘው ገደብ ይኖራል በዛ ገደብ ውስጥ እንድኖር ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ክርስቶስ ስለርሱ የሞተለትን ወንድምህን ይላል ወንድምህ ይበልጣል ማለት ነው ከመብል ወንድምህ ይበልጣል ከመጠጥ ወንድምህ ይበልጣል ከቀኖቹ ወንድምህ ይበልጣል ወንድም ይበልጣል የሚለውን ነገር ነው ጳውሎስ መከራከር ያድርጉ መጥቶ የሚነግረው ዛሬ በእግዚአብሔር ቃል ጧት ስመለከት አንድ ነገር አገኘው ምን እንደናገኘሁት ዘጻአት ምራፍ 23 ላይ ማውጣት ያስፈልጋችሁ ጌታ ለእስራኤላውን ችግር ሰጣቸው ምን አለ 
የጠላተህ አህያ ወይም በሬ መንገድ ጠፍቶ ሲባዝን ብታገኘው መልስለት ያንን አህያ ያንን በሬ ለጉዳይ ከመተደበ ተመልሰ ቀጥታ የነዳምተ አያ ከል ይሄውና ብለ ስጦ ደግሞ የጠላት አህያ ሸክም በስቶበት ወርቆ ብታገኘው የራሱ ጉዳይ ነው መጀመሪያ በልካጭንም ነበር አትበል ሄደ አህያውን አንሳው እንዴ እግዚአብሔር ላህያ ከገደደው ለበሬ ከገደደው እንግዲያው ጳውሎስ መሟገቻው ኡነት ነው ምንድነው የሚለው ክርስቶስ የሞተለት ወንድመን ደሙን ያፈሰሰለትን ክብሩን ጥሎ ይወረደለትን በስም ያወቀውን በህይወት መዝገቡ የጻፈውን ከልጁ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋራ ወራሽ ሊያደርገው እግዚአብሔር የተቀበለውን እሱን እንዴት ታጠፋዋል ለነጻነት ስትል እንዴት ታጠፋዋል ኃይለኛ መሟገቻ ይሄንን ካሰበን እንዴት አድርገን የራሱ ጉዳይ ነው አይኑን አይጨፍንም ነበር እኔ የራሴ ነው እሱ ራሱ ልቡን ይመርመር የሱ ችግር ነው እኔ ችግር አይደለም ልል አልችልም ምክንያቱም ያዕቆብ ህይወትም ያዕቆብ እንዴት የተባረከ ሰው ነው ያዕቆብ ህይወት ችግርም በረከት በጣም ከመፈለጉ የተነሳ አንድ ጊዜ ከወንድሙና ከመብል መምረጥ ነበረበት ያን ያን በረከት በጣም ይፈልጋል ብኩርና የሚባለው ነገር በጣም ይፈልጋል እና ከመፈለጉ የተነሳ ሞቲቭ ጥሩ ሊሆን ይችላል ግን አንድ ቦታ ላይ ከሚዛን ጋር ገጫለ ወንድሙን ይመርጥና ምግቡን ይሰጥ ይሆን ወይስ ደግሞ በመግቡ ዋጋ የወንድሙን ህይወት መረበሽ ነው ያለበት እና ከገባችሁ ከለከለው ማስተዋል አልቻለም በዛ ምክንያት ወንድሜ ይበልጣል ብሎ ተርብ ያለው መታገስ አልችልም ሲለው እንካ ይሁል አንተ ከመትሰራ እኔ የተሰራ የተዘጋጀ ነገር አለኝ ይሁንካ ብሎ ወንድሙ ሊያስቀድም የሚችልበት ወንድሜ ይበልጣል የሚልበት ነገር ስለጠፋው ቤታቸው ውስጥ የገባው ረብሻ ቀላል አልነበረ ወንድሜ ያው ልክ ሲነቃ ተንኮሉን ሲያውቅበት ለኔ ግድ የለውም ብሎ ሲያስብ የሚሞት እሱን የሚገልበት እንቀጠሩ ያዘለት አባቴ ብቻ ይሄድ ከዛ በኋላ አይኖራት ብሎ ከተራ ያዘለት እና ተየን ስለሰማች ልጇ ላይ አዝና ለልጇ ማዝና ቤት ሰመላየት ነበረበት ተበታተኑ ያዕቆብ አገውቱ ቤት ምኖር ግዴታ ሆነበት በዘመኑ ሁሉ ያዕቆብ ኢሳውን ፈርቶ የሚኖር ሰው ሆነ ኃይለኛ ነገር ነው የችግሩ መነሻው ምንጩ ምንድነው መብልና ወንድሙ ተገናኙ እና በቃ አይነት መብል ይሄ ይቅርብኝ ነኝ ይሄን ይቅርብኝ አንተ 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 እንደስ ይል ነገር ሌላው አቃተ ወገኖች ወይ በጣም አንገብጋቢ የሆነ ነገር በእግዚአብሔር ቃል የተጻፈ ግልጽ የሆነ ዶክትሪን መሰረታዊ የሆነ ነገር የትምርታችን የእምነታችን ቀኖና የሆነ ነገር ሳይሆን እንደዚሁ በልማዶቻችን ስላስላገኘናቸው ልዩ ልዩ ነገሮች እኔን ካልመሰለ ወይም ደግሞ በማልቀበለው መንገድ ከመጣ ወንድሜን ባሳዝን ማሰናካ ያስቀምጥበት ባጠፋው እዳው ብዙ ነው እግዚአብሔር ምረት ያርግል ይሄ ጾም ጸሎት አብልጠን ልንፈትሽ ራሳችንን የሚገባ ነገር አንዱ ላህያና ለለበሬ እግዚአብሔር ገዶት ህግ ካወጣና ተጠንቀቀለት ፈልግባለሁ ካለው ስለ ወንድሜ ጌታው የምትጠየቅበት ነገር አለኝ ወይ ይሄ ራሴን መመረምርበት ነገር ይሄ ነው ይሰሙን ጳውሎስ ቀጥሎ ያለውን እነዮ 17 እና 18 እነዮ ሁለተኛው ሐሳቡ የመጀመሪያው ወንድም ይበልጣል ነው ሁለተኛው ግን ሐሳቡ ምንድነው 17 እና 18 የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቅና ሰላም በመንፈስ ቅዱስም የሆነ ደስታ ናት እንጂ መብልና መጠጥ አይደለችምና እንደዚህ አድርጎ ለክርስቶስ የሚገዛ እግዚአብሔርን ደስ ያሰኛልና በሰውም ዘንድ የተመሰገነ ነው ብሎ ይናገራል በእምነት ብርቱ የሆኑትን ሰዎች በእምነት ብርቱ የሆኑትን ሰዎች ሚላቸው ምንድነው ማወቃቸው ትክክል ነው ይሄ እኔ ከእምነት የተነሳ ንጻነት አለኝ የምትሉት ነገር ትክክል ነገር ነው ግን ደግሞ ይሄ ይሄ ንጻነት አለኝ የምትሉበት ህይወት በማን መንግስት ውስጥ ነው ያላችሁት ነው ሚላችሁ ጮክብል በማን መንግስት ነው በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ነው ያላችሁት ብሎ አንድ ጊዜ ሁላችሁም የእግዚአብሔር መንግስት እንበልት 
አው በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ነው ያላችሁት ይላቸዋል ይሄ እግዚአብሔር መንግስት ከሞትን በኋላ አይደለም የምንገባበት ስፍራ አገር አይደለም የእግዚአብሔር መንግስት መጣለች አሁን አለች ደግሞ ምትመጣለች ብለን ነው የምናምነው በዚህ መሰረት የእግዚአብሔር መንግስት ወደፊት ምንገባባት ብቻ ሳትሆን የእግዚአብሔር መንግስት አሁን ያለንበት አዲሱ ህይወት በመንፈስ ዳግም የተወለደ ተወልደን የገባንበት ህይወት እርሱ የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ነው ያለነው በመካከላችን ያለቹ የእግዚአብሔር መንግስት ምንላት ይሄ አዲሱ ህይወት ከጨለማው ዓለም ወደ የሚያስደንቀው ብርሃን የፈለስንበት ወደ ልጅ ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ወደ እግዚአብሔር መንግስት የገባንባት ፈልሰን የገባንባት ይሄ አዲሱ ህይወት አዲሱ ማንነታችን እሱ የእግዚአብሔር መንግስት ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ነው ያለነው በአንድ አንደኛው አስፔክት በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ነው ያለነው እና ጳውሎስ የሚለው እንዴ ይሄ የድሮ ነገር እኮ አይደለም በድሮ ኮድ ሊሆን ይችላል በድሮ ኮድ ከራስ በላይ ለፋስ በድሮ ኮድ እንደሱ ነው ለማንም አትጨነቅ መጀመሪያ ለራስ ነው የምታስ አሁን ግን ያለነው በእግዚአብሔር መንግስት በእግዚአብሔር መንግስት ከሆነ ያለነው የእግዚአብሔር መንግስት እኮ ብሎ ይገርም የእግዚአብሔር መንግስት ፕራዮሪቲ ያላት በዚህ በእግዚአብሔር መንግስት ፕራዮሪቲው መብል አይደለም በእግዚአብሔር መንግስት ፕራዮሪቲው ትክክለኛው ኮንዳክት ነው ትክክለኛው ኑሮ ነው የጽድቅ ኑሮ ነው በትክክል መራመድ ነው በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ፕራዮሪቲው እንጂ የተለያዩ መብሎችን ህግ በመጠበቅ አይደለም በዚህኛው መንግስት ውስጥ ቅድሚያ ያለው መጠጥ አይደለም በዚህኛው መንግስት ውስጥ ቅድሚያ ያለው ሰላም ነው ከማን ጋር ከወንድም ጋር በሚያከራክሩ ነገሮች በሚያጨቃጭቁ ነገሮች ከወንድም ጋር በሰላም መኖር ቅድሚያ ያለው ነገር እሱ በዚህኛው በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ቅድሚያ ያለው ቀን ማክበሩ ላይ አይደለም አንዴዚህ ፓስተር ዳንኤል ሞራ አለበት ምሳሌ ሲናገር የሰማውት እዚህ መድረክ ላይ እና ከፓስተር ዳንኤል ዓለም አየው ነው መጠቅሰው ሰውየው በቀል ይወጣ ይሄደ አን ጠመንጃውን ይዞ ማለት ነው ሊበቀል ይሄደ በመንገድ ሲያልፍ አንድ የሚያቀም የሚያቆት ቤተሰቦች ሰላምታ አቅርበውለት ገባ ግባና ብላ ብለው ጋበዙት እህል ቡና እንበለ ብለው አሉት ተቆጣ በሰንበት ቀን ደሞ ህል ብላ ተጣ ይሉኛል ይብሎ የሚሄደው እኮ ሊበቀል ነው እና ጳውሎስ የሚለውልክ እንደሱ ነው በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ቅድሚያ ያለው መብል መጠጡ ወይም ቀን ማክበሩ ሳይሆን በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ቅድሚያ ያለው ነገር በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ደስታ ነው በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ደስታ ማለት ማለት ነው ወንድሞች በህብረት ተስማምተው በሚኖሩበት እህቶች በህብረት ተስማምተው በሚኖሩበት የእግዚአብሔር ልጆች አንዱ በሌላው ላይ ሳይፈርድ አንዱ ሌላውን በእምነት የደከመውንም ቢሆን ተቀብሎት አብሮ በሚኖሩበት መካከል ደስታ ነው ያለው ደስታ ነው ያለው ያንን ደስታ የእግዚአብሔር መንግስት ማለት ያ ደስታ ነው ይለዋል ክብር ለእግዚአብሔር ነው እንደዚህ አርጎ ይላል እንደዚህ አርጎ ለክርስቶስ የሚገዛ መጻፋችሁ እንደሱ ይላል አለ እንደዚህ አድርጎ ለክርስቶስ የሚገዛ ቁጥር 18 እንደዚህ አድርጎ ለክርስቶስ የሚገዛ እንዴት አድርጎ ነው የሚለው እንደዚህ እንደዚህ ማለት ማለት ነው ከላይ እንዳስረዳው ማለት ነው ከላይ ያስረዳው ምንድነው ከላይ ያስረዳው ለወንድም ማሰናካያ እንቅፋት ሳት ሆነበት ክርስቶስ የሞተለትን ወንድምን ሳታጠፋው ከርሱ ጋራ በሰላም በመኖር በደስታ በመኖር ethical conduct ከወንድም ጋራ ያለ አካይደና ሆኖ እነዚህን ነገሮች ትክክል አርገ የሚገዛ ሰው ለካ ለጌታ መገዛት ማለት ይሄ ነው ለጌታ መገዛት ማለት ወንድሜ መኖሩን ይያሰብኩ እሱስ ምን ይላል ምን ታስባለች እንዴት ይሄ ነገር አፌክት ያረጋታል በየያሰብኩ ለክርስቶስ መገዛት ማለት ይሄንን ወንድሜን ማሰናካያ ወጥመር ሳላ ኖርበት በሰላምና በደስታ መኖር ማለት ነው እንደዚህ አድርጎ የሚገዛ ለክርስቶስ ይገዛ ለልና ሁለት ነገር ይሆናል ለሚል አንደኛ እግዚአብሔርን ምን ያረጋል ደስ ያሰኛል እግዚአብሔር ይሄንን ይስጣል እግዚአብሔርን ደስ ያሰኛል ብሎ ነው ወገኖቹ ክርስቲና እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት ነው ባጭርካል እግዚአብሔርን ደስ ካላሰኝንበት እግዚአብሔር በቡሊ ክዳን ውስጥ እንደተቃወማቸው ሰዎች ነው የሚቃወመን የሚለው ምንድነው በቃ እግዚአብሔርን ደስ ታሰኛላችሁ እግዚአብሔር በእናንተ በእያንዳንዳችሁ ደስ ይበለው እግዚአብሔር በእናንተ በእያንዳንዳችሁ ደስ ይበለው ምክንያቱም እግዚአብሔር ደስ ሲለው አንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስን 
አመጡና ሰዎች ተቃወሙት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 እኛ አባት አለን አባታችን አብርሃም ነው ይያሉ እንትራሉ ብዙ ተናገሩት እንደውም ዘለፋ ክርስቶስን አባትን እንኳን አይታወቅም አይነት ነገር ዘለፋ ብዙ ነገር ተናገሩ እና እሱ ምን አለ አረተው እኔ ያለ ሁሉ ጊዜ ደስ የሚያሰኘው ነገር ስለማደርክ አባቴ አይተወኝ ከኔ ጋር ነው ለካ የሞተ ሊያስነሳ ሲጸልይ የሚያረግለት በሽተኞች ሊፈውስ ሲቀርብ እሺ የሚለው በኋላ ላይ ሊሄድ ሲፈልግ አብሮት የሚሄደው ሁሉ ነገር የሚያረግለት አባት ከላይ ሲያዩ በጣም ደስ ስለሚለው ነው እና አንድ ቀን እሱ ደስ ብሎታል ልጁም ያቃል አብም ያቃል ግን አበቃ እግዚአብሔር ደስ ሲለው ሰማይ ከፈተና በርሱ ደስ የሚለኝ የሞደው ልጅ እርሱን ስሙ ታደለት እግዚአብሔር ደስ ሲለው ይናገራል እግዚአብሔር ደስ ሲለው ይመሰክራል እግዚአብሔር ደስ ሲለው ይሰማሃል ዮሐንስ መልእክት ላታገኛላችሁ አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ላታገኛላችሁ እኛ እርሱ ደስ የሚለውን ነገር ስለምናደርግ የምን ለምነውን ይሰማናል ብሎ ይናገራል እና ጳውሎስ የሚለው ምንድነው እንደዚህ የሚገዛ ሰው ለወንድሙ እየተጠነቀቀ ለህቱ እየተጠነቀቀ ነፃነቴ ብሎ የማይጋልበውን ሰው ይሄንን ሰው እንደዚህ የሚገዛ ሰው እግዚአብሔር ደስ እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘዋል ደግሞ በሰው ዘንድም የተመሰገነ ነው ይላል በሰው ዘንድ ሞገስ ያለውን ነው ለካ ሐዋርያቱ በዛ ዘመን በመጀመሪያው በተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ሞገስ ነበራቸው ህዝቡም ያከብሯቸው ነበር ምናም እንደዚህ የሚለው እነሱ ተጠባብቆ በህብረት ነው ያሉት ያለው ከሌለው ጋር ደካማው ከብርቱ ጋር ተጠባብቀው በአንድ ልብ በአንድ ሐሳብ ይኖሩ ስለነበር ውጭ ያሉት ሰዎች በመሆኑ አከብሯቸው በህዝቡ ሁሉ ዘንድ ሞገስ ነበራቸው በሰው ዘንድም ተመሰገናል ይሄን ነው ጳውሎስ ለወንድም ሐስበ ስትኖር በሰው ዘንድም ተመሰገናል በእግዚአብሔርም ዘንድ እግዚአብሔርን ደስ ታሰኘዋል እግዚአብሔር ይሄን ማስተዋል ይስጣል በጣም ኃይለኛ ነገር ነው በእግዚአብሔር መንግስት የሚበልጠው ነገር እችላለሁ አልችልም አይደለም ጥያቄው ጥያቄው መሆን ያለበት ኃጢያት ነው ጽድቅ ነው ይቻላል አይቻልም ክፉ ነው መልካም ነው ሳይሆን ጥያቄው መሆን አልበት አን ነገር ላረግ ብፈልጋው እዚህ መጽሐፍ ውስጥ የሌለ ነገር ግን በየ በነሳ መጠየቅ ያለብኝ እችላለሁ አልችልም አይደለም መጠየቅ ያለብኝ ነገር ጳውሎስ በዚህኛው ኮንቴክስት የሚለው ወንድሜን ያንጻዋል ወይ የሚያየኝ ወንድሜ የምታየኝ እህቴ ያንጻታል ወይ ይጠቅማታል ወይ በየ ነው ማለት ያለብኝ ምክንያቱም በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ነው ያለው በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ቅድሚያ ያለው ጽድቅ ሰላም እና ደስታ ነው እግዚአብሔር በዚህ ይባርካል ሶስተኛና የሚጨርሹ ሐሳቤ ቁጥር 19 እንደዚህ ይላል እንግዲያስ ሰላም የሚቆምበትን እርስ በርሳችን ምንምንታነጽበትን እንከተል በመብል ምክንያት የእግዚአብሔርን ሥራ አታፍርስ ሁሉ ንጹህ ነው በመጥራጥር የተበላ እንደሆነ ግን ለዚያ ሰው ክፉ ነው ስጋና ለመብላት ወይንም አለመጠጣት ወይንንም አለመጠጣት ወንድምህን የሚያስሰናከለበትን ዓለም አድርግ መልካም ነው ይበቃናል የሚለው ምንድነው መታነጽ ይላል መታነጽ የሚለውን ቃል የግንባታ ቃል እንደገና ደሞ እዚሁ ቁጥር ላይ የእግዚአብሔርን ሥራ አታፍርስ ይላል ማፍረስ በሚለው ቃል በጣም ግልጽ ያረጋዋል ጳውሎስ አሁን ቴክኒካሊ የሚጠቀመው መታነጽ ከሚለው ሐሳብ ጋር ነው ሁለቱን ያነጻጸረ ነው የሚናገረው የሚበልጠው አሁን ባለ ኑሮ ውስጥ የሚበልጠው እና የሚሻለው አንዱ ሌላውን ቢያንጸው ይሻላል ማነጽ በሉስቲ ቢያንጽ ይሻለዋል ማፍረስ በወገኖቹ በጣም ቀላል ነገር ማፍረስ በጣም ቀላል ነገር መገንባት ግን ጊዜን ጉልበትን ሪሶርስን የሚጠይቅ ነገር ነው ማፍረስ በጣም ቀላል ነገር ከዚህ በፊት አልኩት ይመስለኛል እና በቃ ልጅቷ ሱሪ ያድርጋ ቸርች ብትመጣ እንደውነቱ መሆነ ሰው በክርስቲያን ሲመጣ ሆነ ሌላም ቦታ ለእግዚአብሔር ክብር ለሰዎች ደግሞ መታነጽ የሚሆነው ነው መልበስ ያለበት እና ልጅቷ ሱሪ ለብሳ ስትመጣ አንድ ወንድማችን ተጋብሎ ያላትን ብሏታል ከዛ በኋላ ግን ጠፋች ጠፋች ከቸርች ከዛ ከስንት ጊዜ በኋላ ሌላ ወንድም አገኛት መጥፋቷን ሪኮግናይዝ ያደረገው ወንድም አገኛት እና ልክ ሲያገኛት ያላት የምጀመረ ነገር እቴ ሆይ ለምን ጠፋሽ እንደዚህ 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 ተበየ ነው አሁን ተጀምሯል ነኝ 
ምክንያቱም የመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለ ነገር አይደለም በቃ ተጀምሯል ነይ ነው ሁሉ ጊዜ በመናረገው ነገር በመናደርገው በመናደርገው ነገር እርስ በርሳችን በሰላም የምንቆምበትን ነገር እናደርግንም እንግዲያስ ሰላም የሚቆምበትን እርስ በርሳችንም የምንታነጽበትን እንከተል ብሎ ነው የሚናገር ሰላም ያለበትን ነገር እናደርግ እርስ በርስ ክርክር የሌለበትን ነገር አንዱ ሌላውን የሚቀበልበትን ነገር ምርጫችንን እናርግ የምንታነጽበትን እርስ በርስ የምንገነባባበትን አንዱ ሌላውን የሚያበጅ የሚያጠነካክርበትን ነገር እናደርግ እንጂ ሌላ ነገር አይሆን ምንከተለው ይሄ ይሁን ያለዚያ የእግዚአብሔርን ሥራ ታፈርሳለ ነው የሚለው ቁጥር 20 የእግዚአብሔርን ሥራ ታፈርሳለ ምንው ነው የቱን የእግዚአብሔር ሥራ የእግዚአብሔር ሥራ በሰውየው ህይወት ውስጥ በዛች ልጅ ህይወት ውስጥ ጌታ ጀምሮት የነበረውን ሥራ በቃ ጌታን አሳይቷት ከነም ከየሁኔ ታዋ ተቀብሏት እየሰራ እየሰራ እያስተማራት እያያዛት እሱ ወደሚፈልገው ነገር እስኪ ያደርስ አድረስ ተጀምሮ የነበረውን ግንባታ ታፈርሳዋል ምንም ነው ምናፈርሳው ክርስቲያን የሚሰራው በህብረት ውስጥ ነው ህብረቱም ከቅዱሳን ጋር ነው ከዚህ ቅዱሳን ካለው ህብረት የተለየ ሐሳብ እንዲኖረው ስታደርገው ሰላም ሳይኖረው መከፋፈል መላእክት እንዲመጣ ስታደርግ በዚህ ነገር መነሻ ምክንያት መላእክት ስታመጣ መፍረስ ያደረክ ነው የእግዚአብሔርን ቤት ያፈረስክ ነው የእግዚአብሔርን ሥራ ያፈረስክ ነው እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን በዚህ ሊጨርሰው እና ጳውሎስ የሚጠቀለለው ወንድ ነው መጠቅላይ አርጎ ብሎ የሚሰጠው እንግዲህ አው አለ እናንተ እናንተ ብርቶች ከቁጥር 21 በኋላ የሚናገሩ እሱ ነው እናንተ ብርቶች በቃ በህሊናውስ ክስ ሳይኖርብ መብላት መጠጣት ደስተኛ መሆን ነው ምንም ችግር የለው ግን ደግሞ ይሄ ያንተ ጥሩ ዕውቀት በእምነት ምክንያት ያለ ጥሩ ዕውቀት ግን ደግሞ ክፉም ይሆንበት አለው ወንድሜ የሚሰናከልበት ከሆነ መብላትም ስተት ነው አለ መብላት መልካም ነው ብሎ ነው የሚሰካው ለሚጠራጠረው ሰው ደግሞ አንተም የምትጠራጠረው ሰው በቃ ንጹህ አይደለም ይሄ መብልካልክ እርግጠኛ ሁን በእምነት መቆምህ ምክንያቱም ያለ እምነት ብትበላ ያለ እምነት የሆነ ሁሉ ኃጢአት ነው የሚሆነብ ማለት ኮንቪክትድ መሆን አለበት ኮንቪክሽን ያስፈልጋል ህሊናህ ጋር መስማማት አለበት ብሎ ሁለቱንም ያስማማቸውና ተቀባበሉ አብራቹ ኑሩ ብሎ ይነግራቸው እግዚአብሔር አምላክ ይርዳ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጥያቄ ተጠየቀ በመንግስ ሰማያት ከሁሉ የሚበልጠው ማን ነው ብሎ ጠየቁት ወደ እሱ አንድ ህጻን ልጅና ብሎ ጠራና ፊልፊታቸው አቆሞ ወደ ልጁ ያሳየ እንደዚህ ህጻን ካልተመለሳችሁ ካልተለወጣችሁ ወደ እግዚአብሔር መንግስት አትገቡ ይያለ ስለ ሁሚሊቲ በትህትና በእግዚአብሔር ዘንድ ስለመኖር የእግዚአብሔርን መንግስት በትህትናና በቅንነት ስለመቀበል ልጁን ይያሳያ አስተማራቸውና ከነዚህ ተናናሾች መካከል አንዱን የሚያስተናክል ቢኖር በአንገቱ ላይ የድንጋይ ወፍጮ ታስሮ ወደ ባህር ጥልቅ ወደ ባህር ልብ ቢወረወር ይቀላል ሐሊኛ ነገር ማለት ይሄ ሰው በቅንነት የእግዚአብሔርን መንግስት ወንጌል ሰምቶ የተቀበለው ተቀብሎት ግን ሲኖር ልጅ ነው በቃ በደስታ በሐምብልነት ተቀበለው እንጂ ብዙ ነገር አዋቂ አይደለም እንደዚህ አይነቱን ግን የሚያስተናክል ሰው ቢኖር ባንገቱ ላይ የድንጋይ ወፍጮ ታስሮ ወደ ባህር ጥልቅ ቢወርድ ይቀላዋል ካለ በኋላ ቀጥሎ ምንድነው የሚለው ወዮ ለዓለም ማሰናከያ ሳይመጣ አይቀርም ማሰናከው ለሚያመጣለት ሰው ግን ለዚያ ሰው ይብስበታል ካለ በኋላ አይነ ብታሰናክል አውጣት እጅ ብታሰናክል ቁረጣት እያለ መናገር ጀመረ እንዲህ ነው የሚለው የኔ ወንድም እንኳን አንተ ራስህን ራስህ ልታሰናክለው እንኳን ወንድም ልታሰናክለው ራስህን እንኳን ልታሰናክለው አይገባ ነው የሚለው ሰውየውንም አይ ታወቀም ሌላውን ሰው አታሰናክል እንቅፋት አትሁንበት ግን በራሴ ላይ ስነይ ግመብተልኝም እንዴ እንኳን ከሆነ ምትለው ይሄለህም እግዚአብሔር አንተን በመንግስት ውስጥ የሚፈልገው የሚፈልገው ሳተሰናከል እንድትኖር ነው ብሎ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ልምምዶችን አውጣ እንደዚህ አይነት ልምምዶችን አውጣ እንደዚህ አይነት አሳሳቦችን አውጣ ያለ የሚናገረው 
ማሰናከል ቀላል ነገር አለ ከባድ እዳ ነው ከባድ እዳ ነው ሁሉ ጊዜ በቅዱሳን መካከከል ስኖር መሳቀቀበት ነገር ነው አንድ ሰው ከኛ ትምርት ቤት ድሮ ሃይስኩል አብሮኝ ከመማርበት ቦታ ላይ ከትምርት ቤት በኔ ምክንያት ቢወጣ ምን ችግር አለ ከበቀለ ማሞ ቢወጣ ከበደጋ ይደባል ምን ችግር አለ ግን ሰው ሰው በኔ ምክንያት ከእግዚአብሔር ቤት ቢወጣ የይት አባቴ ይገባል እዳው ብዙ ነው እዳው ብዙ ነው ነፍስ የሚሳቀቀበት ነገር ነው ምን አላችሁ እንደፈለግን ለነናገር አንችልም እንደፈለግን ለናደርግ አንችልም እዳው ብዙ ነው ግን ዛሬ ጸሎት ላይ ነን ያለ ነው ከተስማማር ሁላችንም እግዚአብሔርን መለመን እንችላለን አቤቱ ጌታ ሆይ ድኘ ሰው የማትርፍ ሰው አድርገኝ ተርፌ ሰው ማስመለጥ ሰው አድርገኝ እንጂ ማንንም በእኔ ምክንያት አይሰናከለ ባክ ማስተዋል ስጠኝ ባክ አይኖችን ክፈትልኝ ስለ ራሴ ከመስበው ይልቅ ስለ ወንድም የማስበበትን ብልሃት ያንን በልቤው ውስጥ ጻፍልኝ ቶሎትስ የሚለኝ እሷስ እሱስ የሚለው ነገር እንዲመጣብኝ ልቤ ለውጥልኝ ብለ መለመን እንችላለን ንስማማለህ ግዳው ተነስተን ቆምናን ጻልህ